और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या है स्टेबिलिटी चेक इसमें हम जो भी फोर्सेस लग रहे हैं जो हमारे रिटेनिंग वॉल में उसके कारण जो भी मूवमेंट जनरेट होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा चार टाइप के फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं ये जो हमारा स्टेम है वो टेपेजॉर्डल शेप का है तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है रेक्टेंगल का और जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो हमारा क्या है ट्रैंगल का तो हमने रेक्टेंगल का जो फोर्स है उसको हमने अलग से कंसिडर किया है और ट्रैंगल का हमारा जो शेप है उसके कारण जो फोर्सेस है उसको हमने अलग से कह कैलकुलेट किया है कंसिडर किया है क्यों क्योंकि ताकि हमारा जो ये ट्रेपेजॉइड के कारण जो भी फोर्सेस आ रहे हैं उसके वेट के कारण जो भी हमारा मूवमेंट आ रहा है उसको हम सिंप्लीफाई कर सके ट्रायंगल के लिए अलग और ये रेक्टेंगल के लिए अलग सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसको डिवाइड किया है और ये जो डब्ल्यू है वो किसके कारण जो हमारा वेट है ये हमारा बैकफील जो यहाँ पे फिलअप है जो हमारा सॉइल है उसके वेट उसका जो वेट है वो हमारा क्या है डब्ल्यू है और यहाँ पे डब्ल्यू हमारा क्या है जो हमारा जो ये जो बेस स्लैब है इसका जो वेट है ये हमारा क्या है डब्ल्यू है और ये जो हमारा वेट है ठीक है यहाँ पे जो सॉइल है इसका वेट जो है हमने यहाँ पे नेगलेक्ट नेगलेक्ट कर दिया है इसलिए हम इसके कारण कोई भी फोर्स यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो W1 है ठीक है W1 के कारण जो फोर्सेस हो वो क्या हो जाएंगे हमारे तो हमारा जो W1 है वो क्या हो जाएगा जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यूनिट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है यूनिट वेट हमारा या फिर स्पेसिफिक वेट हम बोल सकते हैं इसका जो यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का होता है और हमको क्या निकालना है यहाँ पे फोर्स निकालना है हमारा जो वेट रहता है वो भी एक टाइप का फोर्स ही रहता है जो हम जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है मतलब कि हम जो वेट है और फोर्स का यूनिट सेम है मतलब यहाँ पे हमको वेट निकालना है जैसे कि यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखे तो हमको यहाँ पे वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यूनिट वेट इन हमारा जो है वॉल्यूम हो जाएगा ठीक है तो हमको हमारा क्या आ जाएगा वेट आएगा जो की किलो न्यूटर में होगा या फिर हमारा जो है फोर्स आएगा हाँ तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट वेट है हमारा जो कॉन्क्रीट का यूनिट वेट कितना है ट्वेंटी किलो न्यूटर पर मीटर क्यूब का हमारा यूनिट वेट होता है और यहाँ पे यूनिट वेट हो गया इनटू जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वो रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इनटू विथ इनटू हाइट तो लेंथ तो हमने पहले ही वन मीटर का अज्यूम कर लिया है और जो हमारा जो विथ होगा वो कितने का जीरो पॉइंट टू का और जो हमारा हाइट है वो हाइट ऑफ स्टेम के इक्वल होगा तो ये कितना हो जाएगा थ्री का तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ जो ये रेक्टेंगल सेक्शन का जो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू ठीक है और जो हमारा यूनिट वेट है वो कितने का है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा होता है तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा कि इतना का जो है हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या है 18.5 किलो न्यूटन का और लीवर आर्म क्या होता है लीवर आर्म हमारा डिस्टेंस होता है ठीक है जिसके अबाउट जिसके अबाउट हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है उस उससे हमारा जो फोर्स का डिस्टेंस होता है तो हमको यहाँ पे टो के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट अबाउट टो या फिर हमको पॉइंट डी के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना है आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे हमने पॉइंट डी के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट किया है तो ये जो फोर्स है इसका जो डी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है ये हम देखेंगे 0.9 ठीक है ये तो हमारा 0.9 है और ये कितना है इत, इतना तो हमारा 0.2 है और ये कितना है 0.1 है तो ये कितना हो जाएगा 0.9 पॉइंट नाइन प्लस जीरो और जो इसका हाफ मतलब कि 0.2 का हाफ मतलब कि कितना 0.1 तो हमारा कितना हो जाएगा 0.9 पॉइंट नाइन प्लस जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो मतलब कि हमारा 1.1 का हमारा लीवर आर्म हो जाएगा ठीक है यहाँ 1.1 और इसके कारण जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा फोर्स इनटू क्या लीवर आर्म हमारा क्या देता है मूवमेंट देता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 20.35 पॉइंट किलो न्यूटन मीटर का हमारा क्या आ जाएगा मूवमेंट आ जाएगा किस पॉइंट के अबाउट हमारे डी पॉइंट के अबाउट और जो हमारा सेकंड होगा उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे जो हमारा डब्ल्यू है उसके कारण कितना फोर्स और मूवमेंट आएगा वो देखेंगे हमारा डब्ल्यू क्या है जो ये ट्रेंगुलर शेप है हमारा ठीक है स्टैम में जो ट्रेंगुलर शेप है इसके कारण कितना फोर्स और मूवमेंट आ रहा है सबसे पहले तो हम फोर्स निकालते हैं फोर्स हमारा क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेट जो हमारा कंक्रीट का यूनिट वेट है वो कितना आ जाएगा 25 का है और मल्टीप्लाई बाई हमारा जो है वॉल्यूम ठीक है यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे वही फॉर्मूला से ही हमारा यूनिट वेट 25 और वॉल्यूम हमारा 
ट्रायंगल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ हमारा वॉल्यूम हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बेस बेस क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस बेस कितना है 0.1 का है और ये कितना है 0.2 पॉइंट का यहाँ से तो ये हमारा कितना है 0.1 का है तो हाफ इंटू जीरो पॉइंट हमारा जो हाइट कितना है 3.7 का है तो इतना हमारा एरिया आ गया ठीक है और मल्टीप्लाई बाई लेंथ लेंथ कितना है वन मीटर का है तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं हाफ इंटू जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन इंटू ट्वेंटी ये हमारा क्या है यही हमारा वॉल्यूम आ गया और इसका जो लिवर आर्म होगा वो कैसे वो कितना आएगा ये भी आप देख लीजिए लिवर आर्म क्या होगा यहाँ डी पॉइंट से इसके सी का जो डिस्टेंस होगा तो ये जो है हमारा क्या है एक ट्रायंगुलर सेक्शन है ठीक है ट्रायंगल का जो सी होता है वो कहाँ पे लाई करता है बेस से जो हमारा रहता है एच बाई थ्री डिस्टेंस पे लाई करता है और जो पॉइंटेड रहता है ट्रायंगल का उससे हमारा कितने पे लाई करता है टू एच पे हमारा लाई करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा 0.9 का है और इधर क्या है 0.9 है ठीक है 0.1 का और ये 0.9 है वही फिगर को मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ किया है तो यहाँ पे हमारा W2 लग रहा है हमको कहाँ से डिस्टेंस निकालना है यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंटेड है पॉइंटेड वाले से जो डिस्टेंस होगा वो कितना आता है टू एच बाई थ्री होता है ठीक है हमारा जो डिस्टेंस होता है ट्रायंगल में सी का पॉइंटेड वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है टू एच बाई थ्री होता है ठीक है और इधर जो बेस है ये क्या है हमारा बेस तो इससे क्या डिस्टेंस हो जाएगा एच बाई थ्री हो जाएगा तो ये जो है 0.9 पॉइंट नाइन प्लस टू एच तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2h हाइट कितना है यहाँ पे 0.1 का है तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने से तो यहाँ पे जो हमारा लीवर आर्म है वो 0.97 का आ जाएगा और मूवमेंट क्या हो जाएगा फोर्स इनटू हमारा जो लीवर आर्म है वो क्या आ जाएगा मूवमेंट आ जाएगा तो जो हमारा थर्ड होगा वो क्या है हमारा डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू लग रहा है हमारा ये जो बेस ऑफ स्लैब है ठीक है ये जो हमारा स्लैब है रिटेनिंग वॉल का जो हमारा स्लैब है या फिर बेस है तो उसमें हमारा जो है डब्ल्यू थ्री लग रहा है तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा लेंथ लेंथ हमारा वन मीटर का है विथ हमारा कितना है टू पॉइंट फोर मीटर का और हाइट हमने देखा था एच बाई ट्वेल्व से हमने निकाला था कैलकुलेशन के लिए फर्दर कैलकुलेशन के लिए जीरो हम यूज करने वाले थे तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा टू पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा इंटू जो हमारा क्या है इसका यूनिट वेट वो कितना है ट्वेंटी फाइव का हमारा जो है आरसीसी का यूनिट वेट तो ये हमारा टू पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री इंटू टू ट्वेंटी फाइव तो ये हमारा क्या देगा हमारा फोर्स दे देगा और उसके बाद जो लीवर आर्म है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टो है वो कहाँ पे है ये है हमारा टो तो यहाँ से जो इसका जो सी है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा इसका हाफ कर देंगे तो 2.4 पॉइंट फोर बाई टू तो वन जो होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा और सिमिलरली हम यहाँ पे मूवमेंट uh, निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो फोर्स है और उसका जो लीवर आर्म है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मूवमेंट आ जाएगा और उसके बाद जो डब्ल्यू फोर है वो हमारा क्या है डब्ल्यू फोर हमारा किसके कारण लग रहा है जो बैक फील है इसके कारण लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यूनिट वेट में आप जो आर का यूनिट वेट है वो बिल्कुल ही पुट मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक फील है तो बैक फील का यूनिट वेट पुट होगा तो जैसा की हमको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यूनिट वेट ऑफ जो हमारा सॉइल है उसका कितना है एटीन है तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा यूनिट वेट हमारा 18 का है हमारा जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3.7 पॉइंट सेवन इंटू वन और हमारा जो लेंथ है वो 1 मीटर का है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 3.7 पॉइंट सेवन इंटू वन पॉइंट हमारा वॉल्यूम हो जाएगा और यूनिट वेट हमारा 18 का है तो टोटल हमारा जो फोर्स होगा वो कितने का आ जाएगा 79.97 का फोर्स आ जाएगा और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो लीवर आर्म है वो कैसे कितना आ जाएगा इसका जो सी है इसका जो डिस्टेंस है हमारा टो से निकालना है तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि जो हमारा हमारा जो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये कितना है यहाँ से यहाँ का डी से बी का डिस्टेंस कितना है जीरो पॉइंट ठीक है मतलब कि 1.2 हमारा जो डिस्टेंस है और यहाँ से इसका वन पॉइंट टू बाई टू में इसका सी जी लाई करेगा ठीक है यहाँ तक हमारा बैक फील्ड फिलअप है ठीक है यहाँ तक हमारा जो है बैक फील्ड फिलअप है ये जो है यहाँ तक हमारा क्या है बैक फील्ड फिलअप है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन इंटू वन पॉइंट टू हमारा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा और लेंथ क्या है वन मीटर का तो हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा और टो से जो डिस्टेंस है टो से डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ वन पॉइंट टू का है और ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट
इसीलिए हमने यहाँ पे लिवर आर्म में वन पॉइंट एट लिया है तो हमारा जो फोर्स इन टू लिवर आर्म क्या आ जाएगा मूवमेंट आ जाएगा ठीक है इतना मूवमेंट हमारा लगाएगा जो हमारा बैक फील है तो टोटल मूवमेंट कितना आ जाएगा हमारा ये सारे को हम सम अप करेंगे तो हमारा जो टोटल मूवमेंट है वो हमारा क्या आ जाएगा 190.30 का हमारा जो है टोटल मूवमेंट हमारा आ जाएगा ठीक है और जो हमारा टोटल फोर्स है ये भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है जैसा की हमने डब्ल्यू वन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमारा जो W4 था वो किसके कारण था बैकफिल का जो वेट था वो हमारा W4 था ठीक है और W1, W2, W3 हमारा किसके कारण था ये रिटेनिंग वॉल के जो कंपोनेंट्स थे वो था W3 हमारा जो क्या था बेस का बेस का जो वेट था हमारा ठीक है बेस स्लैब का जो वेट था और जो हमारा स्टेम का वेट था वो हमारा क्या था डब्ल्यू वन था तो ये सारे जो वेट थे ये हमारे कहाँ लग रहे थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे थे और हमने टू के अबाउट मूवमेंट फाइंड उट कर लिया तो जो हमारा टोटल जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा जैसे हमारा जो W1 है वो कैसा इसका नेचर है एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है सॉरी क्लॉक वाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा D के अबाउट W2 भी क्लॉक वाइज प्रोड्यूस कर रहा है W4 भी क्लॉक वाइज प्रोड्यूस कर रहा है और W3 भी क्लॉक वाइज प्रोड्यूस कर रहा है मूवमेंट डी के अबाउट मतलब कि हम यहाँ पे क्लॉक को अगर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो सारा मूवमेंट है वो वो हमारा क्या है पॉजिटिव है तो जो हमारा टोटल जो मूवमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू टू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर हमारा क्या आ जाएगा जो टोटल मूवमेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा वन और ये जो मूवमेंट है ये किसके कारण मूवमेंट है हमारे वेट के कारण मूवमेंट है जो की डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है तो इस को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंट रेजिस्टिंग मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं जैसे कि ये जो हमारा टोटल रेजिस्टिंग मूवमेंट आ जा रहा है 190.30 इसका मैकेनिज्म आप समझिए कि जो भी जैसे कि यहाँ पे हमारा सॉइल भरा हुआ है ठीक है इसके कारण जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है तरह से है ठीक है ये हमारा ट्रेंगुलर शेप का जो होगा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके कारण जो हमारा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रेंगुलर शेप में है ठीक है और जो हमारा प्रेशर है वो इस तरह से लग रहा है तो हमारा जो टोटल जो प्रेशर है ठीक है वो कितने का लग रहा है हाफ ऑफ के ए ये जो है हमारा कितने का है के ए गामा एच का है जो हमारा जो टोटल वेट है ठीक है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर ये क्या कर रहा है कि हमारा जो मूवमेंट आ रहा है ओवर टर्निंग मूवमेंट उसको रजिस्ट कर रहा है ठीक है इसीलिए जो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री और डब्ल्यू फोर के कारण जो मूवमेंट आएगा वो हमारा क्या होगा रजिस्टिंग मूवमेंट आएगा और ये कैसे हमारा ओवर टर्न को रजिस्ट कर रहा है ये भी आप देखिए जैसा कि हम हम पहले ये जो बैकफील था उसके उसका वेट ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा और ये जो भी है रिटेनिंग वो रिटेनिंग वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं ठीक है इसका जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लेकिन जो बैकफील हमारा है यहाँ पे ठीक है उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है ट्रेंगुलर शेप का है तो ये जो है हमारा जो टोटल रिजल्टेंट प्रेशर लग रहा है हमारा बैकफील के कारण ये हमारा कितना कहाँ पे लग रहा है एच बाई थ्री पे लग रहा है ठीक है यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कितना है एच बाई थ्री पे है और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा ये इसके एरिया के इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका एरिया के इक्वल होगा तो एरिया कितना हो जाएगा ये जो है हमारा कितना था बेस में के ए गामा एच था हमारा बेस और हाइट क्या था एच तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के ए गामा एच स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा इसका जो एरिया होगा वही हमारा क्या होगा रिजल्टेंट जो है हमारा फोर्स है ठीक है यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि कितना लग रहा है एच बाई थ्री पे लग रहा है तो इसका जो डिस्टेंस है हमारा ये डी से भी कितना हो जाएगा ये इसके लेवल में ही है तो ये भी कितना हो जाएगा एच बाई थ्री है तो हमारा जो टोटल मूवमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के ए गामा एच स्क्वायर इंटू हमारा क्या हो जाएगा एच बाई थ्री यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ये हमारा ट्रेंगुलर शेप था जो की एच बाई थ्री डिस्टेंस पे था हमारे टो से तो जो हमारा ओवर टर्निंग मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के ए गामा एच स्क्वायर ये हमारा टोटल रेजिस्टिंग मूवमेंट 190.30 निकाले हैं अर्थ प्रेशर हमारा क्या लगेगा हाफ ऑफ के ए गामा एच स्क्वायर हमारा ये प्रेशर है और इसके कारण जो मूवमेंट हो जाएगा तो हमारा क्या देगा 64 किलो न्यूटन मीटर का हमारा क्या देगा मूवमेंट देगा यहाँ से भी आप मैंने वही शो किया ये जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एच डिस्टेंस पे एच बाई थ्री पे लग रहा था टो से तो हमारा जो ओवर टर्निंग मूवमेंट है ये कितने का है हमारा 64 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देखे की हमारा ज
एंटी क्लॉक और जो हमारा वेट है जो हमारे सारे वेट है वो हाँ कैसा मूवमेंट दे रहे हैं क्लॉकवाइज दे रहे हैं और मूवमेंट प्रेशर के कारण जो मूवमेंट है उसको क्या कर रहा है काउंटर एक्ट कर रहा है बैलेंस कर रहा है तो ये क्या हो रहा है हमारा जो वेट है ये इसीलिए इसके कारण जो मूवमेंट होगा एज ए रेजिस्टिंग मूवमेंट काम करेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम ओवर टर्निंग के लिए यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हमारा जोड़ने वाली ताकत अपॉन तोड़ने वाली ताकत जोड़ने वाली ताकत हमारा कौन सा है जो हमारा वेट के कारण है जो हमारा जो वेट के कारण जो मूवमेंट आ रहा है वो है हमारा जोड़ने वाली ताकत तो ये क्या है वन अपॉन जो तोड़ने वाली ताकत है ठीक है जिसके कारण की हमारा जो रिटेनिंग वॉल है वो ओवर टर्न हो रहा है तो ये किस ये किसके कारण आ रहा है जो हमारा बैकफील्ड के कारण जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण मतलब कि जो प्रेशर आ रहा है बैकफील्ड में ओरिजोनटल डायरेक्शन में उसके कारण तो ये हमने कितना निकाला 64 तो हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा टू ठीक है जो हम आई कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ओवर uh, टर्निंग के अगेंस्ट वो कितना होना चाहिए 1.55 से ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब कि हमारा जो रिटेनिंग वॉल है वो सेफ है ओवर टर्निंग के अगेंस्ट ठीक है ये जो लेक्चर है रिटेनिंग वॉल का वो दो तीन पार्ट में बनेगा इस पार्ट में बस हम इतना ही कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम स्लाइडिंग के लिए और जो हमारा टो है और हील है उसको हम डिजाइन करेंगे तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए थैंक यू सो मच